los artistas y los representantes de artistas un poco en lo que viene en materia de mejorar la presencia en los shows eh, de, toda, de toda la Argentina de las bandas a partir de un sistema de beneficios y también de alguna manera compartir la importancia que tiene no solo el cuarteto sino la cultura en general para la construcción de un proyecto de identidad nacional. Bueno, le hago una pregunta a Sergio Massa, ¿cómo le fue en Córdoba? ¿Quién lo recibió mejor? Pero sígame, dígame sinceramente, la pregunta, sí, eh. ¿Martín Yarchora o, o Schiaretti? ¿Quién? No, eso me parece, la clave es que... No, 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 me parece que la clave es que yo haya podido en James Craig, en Río Cuarto, en Villa María, en Córdoba Capital y charlando con ustedes, que yo haya podido contarle a los cordobeses el país que empieza el 10 de diciembre, cuando empiece mi gobierno, ¿no? Los cambios que quiero hacer, las políticas que quiero implementar, la importancia que tiene para mí el trabajo, la seguridad, la importancia que tiene para mí el cambiar los planes sociales por planes de empleo e inclusión laboral, en cómo es el programa de ciudades seguras, todas cosas que... ¿Cómo vamos a mejorar la distribución de recursos a Córdoba a partir de cambios en el sistema? ¿A Córdoba le va a ir mejor con ustedes, Massa? Digamos, de lo que le fue anteriormente con los gobiernos sí. kirchneristas. Sí, y además con una particularidad, ¿no? Que mientras yo planteo un nuevo pacto federal, aumento de la coparticipación y pagar las deudas a Córdoba, el otro candidato plantea eliminación de la coparticipación Eliminación de los subsidios, con lo cual el boleto de colectivo de los cordobeses se va de 165 a 620 pesos. Y, perdón, a 722 pesos. Y el litro de nafta se va de 360 pesos a 800. Digo, para que se entienda cómo le va a ir a Córdoba con uno y otro candidato, ¿no? Bien. Hoy Charlora habló sobre la Corte, se expresó a través de un Twitter. Sí, yo... Digamos, el viernes pasado le pedí a la presidenta de la Cámara y a la presidenta de la Comisión que sacaran este tema de la discusión electoral y esperaran la conformación del nuevo Congreso. Veremos si hoy lo hacen. Gracias. Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Cómo van? En lo último, ¿cómo van en los números? Mire, eh, nosotros estamos trabajando con la convicción de darle a la Argentina un nuevo gobierno del 10 de diciembre y un gobierno de Unión Nacional frente a este salto al vacío que representa la libre venta de armas, la venta de órganos, la humillación a nuestro Papa que hizo este hombre, ¿no? Eh, así que somos conscientes de que expresamos los valores de la mayoría de los argentinos. Gracias. Pero el número ahí, gracias. No, muy bien. <risa> bueno, ahí está. Eh, Sergio Massa terminó la reunión con los empresarios del cuarteto, en su mayoría, aunque insistimos, había de distintas ramas, también del teatro, pero en general... ...de la noche, algunas expresiones con tranquilidad, algo que ya lo hemos visto, ¿no? Con esta característica, a pesar de que por ahí las preguntas son directas, no así la respuesta. Pero bueno, tenemos que también saber que estamos con un candidato a presidente a pocos días de dirimirse este balotaje, ¿no? Volvemos a ustedes. Bueno, gracias.